dipercaya oleh Sinta Eyong untuk menjadi penjaga gawang saat menghadapi Filipina, Hernando Ari Sutaryadi berhasil tampil impresif, setelah sebelumnya tak diturunkan oleh Sinta Eyong pada laga melawan Irak, Hernando berhasil melakukan penyelamatan-penyelamatan penting termasuk melakukan penyelamatan dari blunder fatal yang dilakukan pemain Indonesia. Penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi tak mendapatkan kepercayaan Sinta Eyong di Timnas Indonesia pada laga melawan Irak dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper andalan Persebaya Surabaya, Hernando Ari harus berada di bangku cadangan saat Timnas Indonesia bertamu ke markas Irak, Stadion Basra Internasional. Ketimbang Hernando Ari, Sinta Eyong lebih mempercayai ex Bali United yang saat ini bermain di Borneo FC, Nadeo Argawinata untuk berada di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Ali-Ali bakal melakukan banyak penyelamatan, mantan kiper Bali United tersebut justru dibuat tak berkutik oleh para pemain Irak. Nadeo Argawinata harus rela gawangnya dibobol sebanyak lima kali oleh para pemain Irak di pertandingan tersebut. Karena performa kiper Borneo FC tersebut yang tidak bagus, supporter timnas Indonesia pun membandingkan dengan Hernando Ari. Supporter timnas Indonesia menyebut bahwa penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari lebih layak dimainkan oleh Sinta Eyong dibandingkan dengan Nadeo Argawinata. Udah bukan eranya Nadeo Argawinata lagi, mending Hernando Ari meski postur tubuhnya pendek, tulis akun at garis bawah 7 dikutip dari laman komentar postingan Instagram Football Indonesia. Nadeo satu shoot satu gol, mungkin akan beda kalau kipernya Hernando Ari, tulis akun at Rituan garis bawah Muhammad. Kuat Garuda bisa saja kebobolan lebih dari satu gol dalam pertandingan itu apabila kiper Hernando Ari tidak tampil gemilang. Pada babak pertama Hernando membuat penyelamatan penting ketika bek Rizky Rido nyaris mencetak gol bunuh diri di menit ke-13. Terus saja dari 28 pertandingan Indonesia melawan Filipina. Oh hati-hati, terlepas pemain Indonesia dan... Oh Tuhan! Hampir saja kesalahan para pemain yang sendiri di belakang menjadi petaka yang tidak diinginkan. Untung saja penyelamat. Peran Hernando tidak berhenti sampai di situ. Pada menit ke-21, kiper Persebaya tersebut menangkap tendangan Mike Ott. Berikutnya giliran OJ Porteria yang memiliki peluang, namun lagi-lagi diselamatkan Hernando. Timnas Indonesia yang bermain, berantakan, pada babak pertama terus mendapat serangan dari Filipina. Hal tersebut juga yang kerap membuat Hernando jatuh bangun melakukan antisipasi. Permainan tim asuhan Sinta Eyong ini mulai membaik menjelang babak pertama usai. Hal itu berlanjut ke babak kedua dengan lebih menguasai permainan. Meski demikian, The Ascals kerap melakukan serangan balik berbahaya bagi Indonesia saat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menekan tuan rumah. Pada menit-menit akhir permainan Hernando Ari lagi-lagi membuat penyelamatan penting. Umpan silang Filipina dari sisi kanan kepada Rachel di blok Hernando. Akan tetapi bola tidak tertangkap sempurna dan bergerak liar di kotak penalti Indonesia. Hernando Ari akhirnya bisa menangkap bola namun tetap terkena tendangan BNV Maranon yang dalam posisi mengambil ancang-ancang tendangan. Hernando akhirnya terkapar meringis kesakitan. Lagaran jelas dilakukan 
tadi oleh Pak Polo Bukas tadi sebetulnya harus hati-hati juga sih. Perjuangkan Indonesia hasilnya membuahkan hasil di babak kedua, di mana Indonesia mampu menyamakan kedudukan di menit 70, gol itu tercipta melalui tendang keras Sadil Ramdhani yang berhasil memanfaatkan umpan cantik dari Riki Kambuaya. Riki Kambuaya, masih Riki Kambuaya, masih Riki, Riki Kambuaya, sangat panjang, gol! Alhamdulillah, Sadil Ramdhani mencetak kaki kiri yang sangat manjat, manis dan cantik Alhamdulillah Perjuangan keras Hernando Ari itu juga yang membuat timnas Indonesia pulang dengan satu poin dari dua pertandingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Hal itu membuat Sinta Eyong sangat berterima kasih pada pemain timnas Indonesia termasuk kepada Hernando Ari yang berhasil menjadi benteng kokoh di bawah Mistas Gawang Penampilan kami baik karena pemain tidak menyerah dari Filipina. Mereka terus bermain dengan baik, tetap berada sesuai rencana. Saya berterima kasih kepada para pemain karena mereka melawan Filipina bermain dengan baik. Hernando juga bermain bagus, dia berhasil menyelamatkan tim dari kebobolan, terlepas dari satu gol yang diciptakan Filipina, ucap Sinta Eyong. Fernando Ari nampaknya akan menjadi penjaga gawang andalan Sinta Eyong ke depannya, ia bermain sangat tenang, meskipun satu lawan satu dengan lawan, ia juga berbeda dengan penjaga gawang yang lainnya, Fernando Ari termasuk kiper muda yang memiliki kemampuan lengkap untuk mengawal gawang timnya, kelincahan, kecepatan untuk bergerak menghalau bola, semuanya ada pada diri Fernando Ari, Bahkan Hernando Ari menjadi satu-satunya kiper Indonesia yang mampu bermain tenang saat melawan tim sekelas Argentina, dirinya juga berhasil mematahkan beberapa tendangan keras dari beberapa pemain Argentina, di mana kekalahan 2-0 atas Argentina menunjukkan bagaimana Hernando Ari berjuang keras untuk menjaga gawangnya. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the. Jadi itulah bagaimana Hernando Ari menjadi pahlawan, rela jatuh bangun demi timnas Indonesia mengamankan poin.